উইক বায়োলজিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আলোচ্য বিষয় ক্লাস নাইনে জৈব যোগের শেষ অংশ সেটা হলো নিউক্লিওটাইড ও নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিওটাইড ও নিউক্লিক অ্যাসিডের বিভিন্ন ধরন সম্বন্ধে আলোচনা করব তাদের টাইপস তাদের কাজ ও পার্থক্য ডিএনএ আর এনের পার্থক্য সেই নিয়ে আলোচনা করব তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আর আমার অন্যান্য ভিডিওর লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে সেখান থেকে বাকি ক্লাস নাইনের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো তো শুরু করা যাক নিউক্লোটাইড নিউক্লোটাইড এই যে বস্তুটি এই নিউক্লোটাইড হচ্ছে এমন একটা বস্তু যেটা আমাদের সমস্ত জিনগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে কোট করে রেখে দেয় সেটা হলো নিউক্লিওটাইড নিউক্লিও কথাটার মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াস অর্থাৎ এই বস্তুটি অবশ্যই নিউক্লিয়াসের ভেতরেই থাকে নিউক্লিওটাইডের যদি আমরা দেখি তো নিউক্লিওটাইড হচ্ছে মাইক্রোমালিকুলস এবং সেটা দিয়েই তৈরি হয় ম্যাক্রোমালিকুলস নিউক্লিক অ্যাসিড যেটা দু রকমের হয় একটা হচ্ছে ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডিএনএ আর একটা হলো রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা আর এন এ তাহলে এই যে নিউক্লিওটাইড এই নিউক্লিওটাইডের তিনটে অংশ দিয়ে তৈরি হয় একটা হলো পেন্টোর শর্করা যেটা লাল কালারে এগেছি আর একটা হলো নাইট্রোজেন ভরিত খার আর ফসফেট বা ফসফরিক অ্যাসিড তাহলে এই তিনটে বস্তুর মধ্যে প্রত্যেকটির প্রকারভেদ আছে প্রথমে আমরা আসি নাইট্রোজেন যুক্ত খার এর মধ্যে এ জি টি সে চারটে কথা লেখা আছে এই জিনিসগুলো কি সেগুলো সম্মুখে জানব তো নাইট্রোজেন যুক্ত খার এইটা আবার দু রকম হতে পারে একটা হলো পিউরিন আর একটা হলো পিনিমিডিন তাহলে নিউক্লিওটাইডের তিনটে অংশের মধ্যে নাইট্রোজেন যুক্ত খার আবার দু রকম পিউরিন ও পিনিমিডিন পিউরিন দু রকমের হয় একটা হলো অ্যাডিনিন আর একটা হলো গোয়ানিন অ্যাডিনিনকে এ দিয়ে লেখা হয় গোয়ানিনকে জি দিয়ে লেখা হয় তাহলে অ্যাডিনিন হচ্ছে এ আর গোয়ানিন হচ্ছে জি সেরকমভাবে পিরিমিডিন হলো থাইমিন সাইটোসিন ও ইউরাসিন এই তিন রকমের পিরিমিডিন পাওয়া যায় যার মধ্যে থাইমিনকে টি দিয়ে সাইটোসিনকে সি দিয়ে এবং ইউরাসিলকে ইউ দিয়ে লেখা হয় তার মধ্যে আমরা দেখব যে সব কটা পিরিমিডিন সবার মধ্যে থাকে না ডিএনএর মধ্যে এবং আর এনের মধ্যে পিরিমিডিনের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় এবার এই নাইট্রোজেন যুক্ত খার এই ব্যাপারটা ছাড়াও নেক্সট আসছে আমরা পেন্টোড শর্করা এই পেন্টোড শর্করা অর্থাৎ পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট শর্করা যখন আমি শর্করার ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম যে পেন্টোড শর্করা ব্যাপারটা কি না দেখে থাকলে ডেসক্রিপশনে তার লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তো পেন্টোড শর্করা হচ্ছে এখানে রাইবোজ শর্করা পেন্টোড শর্করা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে তার মধ্যে একটা হচ্ছে রাইবোজ সেই রাইবোজ শর্করা হচ্ছে এখানে পেন্টোড শর্করা সেই রাইবোজ হতে পারে বা ডিঅক্সি রাইবোজ হতে পারে রাইবোজেরই দুটো ফর্ম রাইবোজ শর্করা হলে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট সেটা থাকে আর এন এতে আর ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করা সেটা থাকে ডিএনএ তে অর্থাৎ ডিএনএ এবং আর এনের মধ্যে শর্করার ওপর ভিত্তি করে একটা বড় পার্থক্য আছে আর এদের দেহে ভূমিকা কি না এই যে যদি এখানে শুধু এই নার্জিনযুক্ত খাট তো সব কটাই থাকে না হয় অ্যাডিনিন বা গোয়ানিন বা থাইমিন বা সাইটোসিন বা ইউরাসিন যে কোনো একটা থাকবে তাই যদি এখানে অ্যাডিনিন থাকে এবং এখানে যে ফসফেট সেটা যদি ডিএনএ এর ভেতরে থাকে বা আর এনের ভেতরে থাকে তাহলে একটা ফসফেট থাকে কিন্তু যদি এই নিউক্লোটাইড ফ্রি অবস্থায় কোনো কিছুর ভেতরে না থাকে এমনি কোষের মধ্যে থাকে তখন ফসফেট থাকে তিনটে তিনটে ফসফেট থাকলে তখন তাদেরকে নাম হয় ট্রাই ফসফেট এবং ডিএনএ তে থাকবে ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করা তাহলে এটা যদি ডিএনএ নিউক্লোটাইড হয় এবং সেখানে যদি অ্যাডিনিন থাকে তাহলে নাম হবে ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট যদি এখানে থাকে অ্যাডিনিন যদি এখানে গোয়ানিন থাকে তাহলে গোয়ানোসিন ডিঅক্সি যেহেতু এটা পেন্টো শর্করা এখানে ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করা তাই হচ্ছে ডিঅক্সি গোয়ানোসিন তিনটে ফসফেট থাকলে ট্রাই ফসফেট তিনভাবে যখন ফ্রি অবস্থা থাকবে সাইটিডিন ট্রাই ফসফেট থাইমিন ট্রাই ফসফেট এরকম চারটে তিনটে করে ফসফেট থাকে কিন্তু যখনই সেটা ডিএনএ বা আর এন এর মধ্যে থাকবে তখন সেখানে দুটো ফসফেট বেরিয়ে গিয়ে একটা করে ফসফেট সেখানে থাকবে তাহলে দুটো ফর্ম পেলাম একটা হচ্ছে নিউক্লোটাইড যখন ফ্রি অবস্থায় খোলা অবস্থায় থাকে তখন সেখানে তিনটে ফসফেট থাকে আর নিউক্লোটাইড যখন ডিএনএ বা আর এন এর মধ্যে থাকে তখন সেখানে একটা করে ফসফেট থাকে তো এইটা হচ্ছে নিউক্লোটাইডের বিভিন্ন গঠন এবার জীব দেহে ভূমিকা দেখব নিউক্লোটাইড ডিএনএ ও আর এন এর গঠনগত একক যেটা বারবার বলছি যে ডিএনএ এবং আর এন এ তৈরি করে এই নিউক্লোটাইড দিয়েই ডিএনএ আর এন এ তৈরি হয় সেটা যদি শর্করাটা হয় ডিঅক্সি রাইবোজ শর্করা তাহলে সেটা তৈরি করবে ডিএনএ যদি শর্করা হয় রাইবোজ শর্করা তাহলে তৈরি করবে সেটা সেই নিউক্লোটাইড তৈরি করবে আর এন এ আর এটিপি ও জিটিপি শক্তির একক হিসেবে কাজ করে 
এটিপি মানে হচ্ছে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট ছোটবেলায় পড়ে এসেছি তার মানে কি নাইট্রোজেন যুক্ত খাবার হচ্ছে এখানে অ্যাডিনিন এখানে শর্করাটা হচ্ছে ডিঅক্সিডাইপোজ আর তিনটে ফসফেট আছে এখানে একটা ফসফেট আমি দেখিয়েছি যদি নিউক্লোটা একটা ফ্রি অবস্থায় থাকে তাহলে তিনটে ফসফেট থাকবে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট এই অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট বা এরা যদি গোয়ানিন থাকে তাহলে গোয়ানোসিন ট্রাইফসফেট এইগুলো আমাদের শরীরের শক্তি হিসাবে কাজ করে এনার্জি হিসাবে কাজ করে শক্তির একক হিসেবে কাজ করে তো এটাকে অন্য কথায় বলা হয় এনার্জি কারেন্সি তো বিভিন্ন বিক্রিয়ায় শক্তি প্রদানের কাজটা করে অ্যাডিনিন এটিপি ও জিটিপি তাহলে এগুলো নিউক্লোটাইডের কাজ নেক্সট এই নিউক্লোটাইড দিয়ে তৈরি হয় নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড সম্বন্ধে জানব নিউক্লিক অ্যাসিড হলো ডিএনএ ও আর এন ডিএনএ এর নাম ডিঅক্সি রাইবোর নিউক্লিক অ্যাসিড তার মানে সেটা ডিঅক্সি রাইবোর শর্করা দিয়ে তৈরি আর আর এর নাম হচ্ছে রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড তার মানে সেটা শুধুমাত্র রাইবোর শর্করা দিয়ে তৈরি অবস্থান কোথায় ডিএনএ অবস্থান হচ্ছে নিউক্লিয়াস মাইটোকন্ড্রিয়া ক্লোরোপ্লাস্ট এই জায়গায় থাকবে ডিএনএ অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোমের মধ্যে বা ক্রোমাটিন জালিকার মধ্যে থাকবে ডিএনএ আর তাছাড়া মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টের নিজস্ব কিছু ডিএনএ থাকে সেখানে থাকবে ডিএনএ আর আর এন এ থাকবে সাইটোপ্লাজম ও রাইবোজোমে কোষের সাইটোপ্লাজমে আর এন এ থাকতে পারে তাছাড়া রাইবোজোমে আর এন এ থাকতে পারে আর এন এ প্রধানত তিন প্রকারের হয় একটা হলো ম্যাসেঞ্জার আর এন এ বা এম আর এন এ আর একটা রাইবোজোম আর এন এ বা আর আর এন এ আর একটা হলো ট্রান্সফার আর এন এ বা টি আর এন এ এই তিন প্রকার আর এন এ কে একসাথে বলা হয় নন জেনেটিক আর এন এ এছাড়া ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে আর এন এ অনেক সময় জেনেটিক বস্তু হিসেবে কাজ করে তাদের বলা হয় আর এন এ ভাইরাস তাদের ক্ষেত্রে সেটাকে বলা হয় জেনেটিক আর এন এ তো সেইগুলো হচ্ছে আর এন এর অবস্থান সেটা ভাইরাসের দেহে নিউক্লিক বস্তু বা জেনেটিক বস্তু হিসেবে কাজ করতে পারে আর আমাদের দেহে এম আর এন এ আর আর এন এ টি আর এন এ এই তিন ধরনের আর এন এ থাকতে পারে ডিএনএ কিন্তু এরকম কোনো প্রকারভেদ নেই নেক্সট তন্ত্রী ডিএনএ হচ্ছে দ্বিতন্ত্রী দুটো তন্ত্রী পরস্পরের মধ্যে পেঁচিয়ে ডিএনএ গঠন করে আর আর এন এ হচ্ছে এক্ষেত্রে এক তন্ত্রী একটাই তন্ত্রী আর এন এর মধ্যে থাকে নেক্সট হচ্ছে শর্করা শর্করা হচ্ছে আমি বললাম ডিঅক্সিডাইবোজ আর আর এন এর ক্ষেত্রে রাইবোজ শর্করা পাওয়া যায় খার খার হচ্ছে অ্যাডিনিন ও গোয়ানিন থাইমিন সাইটোসিন অর্থাৎ ইউরাসিলটা এখানে থাকে না ইউরাসিলের বদলে এখানে থাকে থাইমিন যেখানে অ্যাডিনিন ও থাইমিন দুটো বন্ধনি দিয়ে যুক্ত থাকে আর গোয়ানিন ও সাইটোসিন তিনটে বন্ধনি দিয়ে যুক্ত থাকে অন্যদিকে আর এন এর ক্ষেত্রে অ্যাডিনিন ও গোয়ানিন মানে পিউরিনগুলো একই দু ক্ষেত্রেই কিন্তু বৈশাখ হচ্ছে পিরিমিলিনে থাইমিনের বদলে এখানে থাকবে ইউরাসিন আর সাইটোসিন যেমন থাকা সেরকম থাকবে অর্থাৎ আর এন এর ক্ষেত্রে যদিও আর এন এ একটন্তি তবে অনেক সময় আর এন এ একটন্তি নিজেদের মধ্যে পেঁচিয়ে যায় সেক্ষেত্রে অ্যাডিনিন ও ইউরাসিল নিজেদের মধ্যে যুক্ত হবে দুটো বন্ধনী দিয়ে আর গোয়ানিন ও সাইটোসিন যেমন তিনটে বন্ধনী দিয়ে যুক্ত থাকার সেরকম থাকবে তো এগুলো হচ্ছে আর এন এর বিভিন্ন রকম নাইট্রোজেন যুক্ত খাত নেক্সট হচ্ছে কাজ ডিএন এর কাজ হচ্ছে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করা তার মানে হচ্ছে আমাদের পিতা মাতার থেকে সন্তানের দেহে যে বৈশিষ্ট্যগুলো সঞ্চালিত হয় সেগুলো ক্রোমোজোম বা ক্রোমাটিন জালিকা এর মাধ্যমেই হয় সেই ক্রোমোজোম বা ক্রোমাটিন জালিকা আসলে ডিএনএ দিয়েই তৈরি অর্থাৎ আমাদের যা যা বৈশিষ্ট্য আমরা পিতা মাতার কাছ থেকে পাই সেগুলো ডিএন এর মাধ্যমেই পরবর্তী জমিতে বা আমাদের দেহে এসেছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোকে বলা হয় বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হলো ডিএনএ অন্যদিকে আর এন এ কাজ হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষে অ্যামিনো অ্যাসিডের সংকেত বহন করা টি আর এন এ প্রধানত সংকেত বহন করে রাইবোসোম আর এন এ রাইবোসোমে থেকে প্রোটিন সংশ্লেষ করে আর যার উপর প্রোটিন সংশ্লেষ ঘটে সেটা হলো এম আর এন এ বা ম্যাসেঞ্জার আর এন এ অর্থাৎ তিন প্রকার আর এন এই প্রোটিন সংশ্লেষের সঙ্গে যুক্ত তাহলে এইগুলো হলো ডিএনএ ও আর এন এ কিছু পার্থক্য বা তুলনামূলক আলোচনা आज के पर्यत जो भिडियो भलो लेगे थे तेल अवश्य चैनल के सबसक्राइब करो बंधुर मध्य प्रचुर शेयर करो लाइक और कमेंट कर जाना और बेल आईकन प्रेस कर रखो जैसे नतून भिडियो आने तुम्हारा संगे संगे देखते पाओ धन्यवाद